రవి యాజ్ అ హీరోగా ఇది ఎన్నో సినిమా ఇది సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇరవై అరవై ఎనిమిది అరవై ఎనిమిదో సినిమా నేను లెక్కెట్టుకున్న అబ్బాయి నువ్వు లెక్కెట్టుకో అసలు అంతే కే So, Calm. <laughs> sir, we were doing interviews yesterday. Anybody who said, give one word for Ravi Gauri, you know, we would come up with Red Bull. Because he had that sort of energy and every time he's on set, everybody is like tuck, 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 tuck all over the place. Okay. So, so, in every film, you have to work there, you have to come there, what? Sir, I wish it would come. I don't think it's a Hindi interview, it's a Hindi interview. But sir, I, I wish it would come. I mean, that would be great. Ramaro on duty. అనే టైటిల్ మీద మీకు ఆలోచన ఎలా వచ్చింది యాక్చువల్లీ క్యారెక్టర్ పేరు రామారావు బిగినింగ్ నుంచి ఫ్రమ్ ద డే వన్ ఇట్స్ రిటర్న్ నైన్టీ నైన్టీ ఫైవ్లో జరిగింది కాబట్టి అప్పట్లో నేమ్స్ కొంచెం నార్మల్గా ఉంటాయి అండ్ ఐ ఆల్సో బిలీవ్ దట్ పవర్ఫుల్ పీపుల్ పేర్లు చాలా నార్మల్గా ఉంటాయి చాలామంది పొలిటీషియన్స్ కానీ హీరోలు కానీ ఎవరిదైనా బిజినెస్ పీపుల్ కానీ చాలా నార్మల్గా ఉంటాయి సో ఆ బేసిస్ తోటి రామారావు ఆన్ డ్యూటీ రామారావు అనేది క్యారెక్టర్ పేరు అనుకుని రాసిన తర్వాత ఫస్ట్ టైటిల్ మేము డిజైన్ చేసింది రవి గారు మేము కూర్చొని ఒకటి సార్ట్ అవుట్ చేసాం ఇట్స్ గవర్నమెంట్ ఆన్ డ్యూటీ ఓకే మా వాళ్ళు రిజిస్టర్ కూడా చేశారు ప్రొడక్షన్ హౌస్ జిఓడి అని ఉంటుంది సో దవర్నమెంట్ ఆన్ డ్యూటీ లోపల జి లోపల రామారావు అని బోల్డ్ లెటర్స్ లో ఉంటుంది అనమాట సో రామారావు ఆన్ డ్యూటీ అని ఉంటుంది మేము ఒకరోజు రవి గారిని ఫస్ట్ డిఓపీని మీట్ చేయించి మాట్లాడుకుని బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు సత్య సత్యన్ సూర్య అండి డిఓపీ ఖైదీ మాస్టర్ అని చేశాడు చాలా పెద్ద డిఓపీ అతన్ని చూయించి ఇది డిజైను అది సార్ చూపించిన డిజైన్ మళ్ళీ చూపించాను అని చూసి నీకు రెండు టైటిల్స్ ఉన్నాయి బ్రదర్ ఒకటేమో గవర్నమెంట్ ఆన్ డ్యూటీ రెండోది రామారావు ఆన్ డ్యూటీ అన్నాడు ఇదేంటి బాగుంది అని ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన ఫోన్ చేశాను చేస్తే రామారావు అని డ్యూటీ ఫిక్స్ అయిపో అసలు ఇంకా డిస్కషన్ వద్దండి నిజంగానే చాలా నాకు బాగా నచ్చిన టైటిల్ అండి ఇది ఎందుకంటే నేను ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిందే తెలుగులో ఎన్టీ రామారావు హిందీలో అమితాబ్ బచ్చన్ సో మా ఇద్దరికి బాగా సింక్ అవుతుంది అమితాబ్ బచ్చన్ అంటే మేము ఇద్దరు కూర్చున్నాం అంటే దాదాపు అమితాబ్ బచ్చన్ యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు ఒక వంద నుంచి నూట యాభై సినిమాలు నేను చాలా ఈజీగా చెప్పగలను డైరెక్టర్ ఎవరు ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు హీరో ఎవరు హీరోయిన్ ఎవరు మ్యూజిక్ ఎవరు అనేది అక్కడైతే నాకు తెలిసి ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ మూవీ అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా తెలియదు అచ్చా మా ఏ ఏ ఫిల్మే కంపికే ఓ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రవి అని చెక్కండి ఇస్తాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన గుర్తుండదు ఆయన కూడా అంతే ఇంట్లో పెద్ద పెద్ద సో నేను రవి మీ ముద్దుగా ఏం పిలుస్తాను మీకు తెలుసా అమితాబ్ బచ్పన్ బచ్పన్ అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ పుడితే ఈ సైజ్లో ఉంటాడు ఇప్పుడు నుంచి ఇది నా పెట్టింది ఈ నా అంబేర్ నాకు ఇది చేసింది నా చేసి పదిహేను ఇరవై వేల క్రితం చేసాడు ఇంత ముందే అంత ముందే అయ్యో ఇంత ముందే అసలు చెన్నై నుంచి ఆ ట్రావెలింగ్ ఆ సినిమాలు ఆ సాంగ్ ఈ ఆఫ్కే చేసే జో హీరోయిన్స్ ముంబై సే అతే నా తో ఇసుకి భాష దెక్కే హిందీ ఏది నార్త్ ఇండియన్ సమస్య నాడేవడే నాడు శరికం కొచ్చి కేరళలాణ పక్షే ఞాన్ కొచ్చి చెన్నైం హైదరాబాదు ఢిల్లీ ఆయిట్ ఇంగ్ షిఫ్ట్ చేయదు అచ్చన 
അച്ഛൻ ആർമിയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ബി ഐ ലായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡൗൺ ऐसे लगता है कि बरसों से पता है एंड ही ही मेक्स यू फील दैट कंफर्टेबल एंड एंड हिज आउटलुक टू लाइफ इन जनरल आई मीन एक्टिंग एंड ऑल वी ऑल नो ही इज ग्रेट ही इज ही इज ग्रेट विद एक्शन ही इज ग्रेट विद रोमांस डांस एवरीथिंग आई डोंट हैव टू से दैट बट हिज जनरल आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू टू बाय एंड कैरी इन माय लाइफ बिकॉज़ ही वाज लाइक यू नो यू शुड नॉट टेक एवरीथिंग टू योर हार्ट एंड योर हेड एंड देन एंड ही इट you know he takes a lot of effort to pull off a character but he makes it look so effortless you know mm. what i'm trying to say like i know how much effort it takes to do a certain action sequence or a dance or that and this and acting wise also but then he makes it look so effortless to you maybe the experience or maybe he is a na- natural you know i don't know but generally it was so much fun to work with him and uh, see now that i've said so much about <laughs> ശരി <laughs> 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 Mm-hmm. He's sitting on the street on the <laughs> step and he's like on his phone he's having a coffee and I'm like Ravi guru can I sit he's like ha huh, sit and then we <laughs> both of us are sitting on the street and we are talking like you don't expect a superstar to behave like that you know so humble and down to earth Ravi general ga oka director oka kada iskoni vacharante eena nammu ela chupistadu cheyagalada leda endukante ayana cameraman ga ఒక రెండు మూడు సినిమాలు చేయడం జరిగింది అవార్డ్స్ రావడం జరిగింది కథ పట్టుకొని రాగానే శరత్ అనే వ్యక్తి కరెక్ట్గా చెప్పింది చెప్పినట్టు తీస్తాడా లేకపోతే ఏదైనా తేడా చేస్తాడా అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా లేదు అనిపించలేదు అనిపించలే కథ చెప్పగానే నీ ఫీలింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వెరీ క్లియర్గా ఉన్నాడు అండ్ 
చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా కొంచెం కూడా తను జంకటం కానీ ఎక్కడా కొంచెం లైక్ దాని ఏమంటారు ఫంబుల్ అవటం కానీ చాలా అంటే నేను చెప్పేస్తున్నాను మొత్తం నేను రెండు సార్లు విన్నాను నరేషన్ అంటే ఫస్ట్ మామూలుగా మొత్తం వినేసాం తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఇంకా చిన్న 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 అనుకుంటాం కదా ఇది దాన్ని మళ్ళీ సెట్ చేసుకుని మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ మొత్తం చెప్పాడు బేసిక్ ఏంటంటే విపరీత కన్విక్షన్ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు అది నచ్చింది ఫస్ట్ ఓకే సో ఇంకా ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది రేపు జనం రేపు చూసిన తర్వాత అది రిలీజ్ తర్వాత తెలుస్తుంది చేసిన చేప లైక్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ ఓకే రేపు ఎగ్జామ్ ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు నాన్న ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాడు అందరికంటే మా అందరికంటే కూడా ఎక్కువ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటుంది డైరెక్ట్ సో ఎందుకంటే ఆయన కథ మీద ఆయనకి నమ్మకం ఉంది సో నేను తీసింది డెఫినెట్ గా ఆడియన్స్ నన్ను అప్రిషియేట్ చేస్తారు అనేది ఉంది అండ్ ఒకటి నేను నాకు నా వరకు తీసుకుంటాడు యాక్టర్ గా రామారావు క్యారెక్టర్ గా మాత్రం నాకు ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ రాలి నేను ఇలాంటిది ఇప్పుడు ఇంతమంది క్లియర్ చేయాలి చాలా సెన్సిటివ్ పాయింట్ అంటే పోలీస్ అని కానీ ఎందుకంటే కరెక్ట్ గా డైరెక్టర్ అనే వ్యక్తి పాయింట్ ఆడియన్స్ కి చెప్పకపోతే అర్థం కాదేమో అని ఉంటుంది సో జనరల్ గా ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా ఫాలో చేస్తుంటావు ఆయన తీసిన చాలా సీన్స్ లో ఇది అద్భుతంగా తీసాడు తనకి మంచి ఫీచర్ ఉంది అనే ఏ సీన్ లో నీకు అనిపించింది ఒక సీన్ అనేది కాదు ఇది ఒక పలా ఈ సీన్ హైలైట్ గా ఉంటుంది ఈ సీన్ గురించి ఇలా అవుతుంది అనేది ఉండదు ఏంటంటే క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేస్తుంటాయి ఇప్పుడు ప్రతి గ్రూప్లో ఒక ఒక్కడు స్పీడ్గా ఉంటాడు వాడే ముందు నడుస్తుంటాడు నలుగురులో వాడు ఒకడే కానీ ఒక్కడు స్పీడ్గా ఉంటాడు ధైర్యంగా ఉంటాడు ఏమే రైట్ అలాంటి క్యారెక్టర్ ఇది సో ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏంటి మంచి మళ్ళీ అడుగు ఎక్కడ చేసి అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే నరేషన్లోనే నాకు కొన్ని బ్రహ్మాండంగా నచ్చేసినాయి ఓకే క్యారెక్టర్ కానీ చిన్న సెటిల్ గా ఉంటాం కానీ యాక్షన్ ఉంటే యాక్షన్ మళ్ళీ అంటే గొడవ దిగడు అంటే గొడవ దిగిపోతాడు ఓకే అతను అవుట్ ఆఫ్ ద దాని ఏమంటారు వర్క్ చేసే ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ ఇది అది రూల్స్ ని ఫాలో అవ్వడు కానీ మళ్ళీ దాని ప్రాపర్ గా అందరినీ ఓ ఈడే కరెక్ట్ అనిపించే డేటా అవి ఉన్నాయి కదా అలాంటి పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ నాకు అండ్ తర్వాత ఏంటంటే ఇలాంటి సాంగ్స్ తను ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ తనే రాసింది ఇంగ్లీష్ సాంగ్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ రాసి తను చెప్పాడు ఆ వర్డింగ్ గా చెప్పాడు చెప్పంగానే అనుకున్నాను ఓకే ఫైన్ అప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు చూసా ఈ జేమ్స్ బాండ్ సినిమాలో ఒక యాక్షన్ సీన్ రాగానే అక్క టైటిల్ స్టార్ట్ అవుద్ది సో అట్టాగ్ ఏమైనా దీంట్లో ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారండి ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ రాగానే కొంచెం అలా అనిపించింది ఎందుకు అలా మీకు అనిపించింది అది మనకు తెలియదు సార్ అలా యాక్చువల్లీ నేను ఇది సి ఓపెనింగ్ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ విత్ సీన్స్ అండ్ సాంగ్ టిపికల్గా చెప్పేటప్పుడు దేర్ ఆర్ ప్రింటే ఆఫ్ సీన్స్ రామారావు క్యారెక్టర్ చెప్పడానికి నాకు ఎందుకు కొంచెం ట్రావెల్ చేయగా చేయగా వన్ అప్పటికే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ మేబీ మోర్ దాన్ దట్ ఐ మెట్ హిమ్ ఐ డ్రా సమ్ సిమిలారిటీస్ రామారావు క్యారెక్టర్కి రవి గారికి కొంచెం నేను సిమిలారిటీస్ చూశాను కొన్ని లేదా ఈయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దాని మీద తర్వాత పడి ఉండొచ్చు ఐ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రిమెంబర్ కొంచెం కారు అవుతూ ఉంటుంది కదా క్యారెక్టర్ మనం రాసేది కూడా సో ఆ డైలాగ్స్ లో కూడా అవన్నీ అందులో ఇంక్లూడ్ అయిపోయింది తను ఒక రాస్తే శరత్ దీని ఇంకా కొంచెం ఇంకా బెటర్ ఇంకా ఉంటే టప్ అని అలా అనుకుని రాసి వస్తాడు అదొకటి ఉంది ఆల్టర్నేటివ్ టప్ అని రాస్తాడు అదొకటి ఉంది ఇంట్లో కూర్చొని నేను రోజు మన శామ్ కడిగా అనమాట ఒక థీమ్ ఒకటి పంపించమని ఫస్ట్ డే షూట్ కు ముందే నా దగ్గర థీమ్ మ్యూజిక్ ఉంది ఇప్పుడు బాగా ఫేమస్ గా ప్లే అవుతుంది కదా అది వింటా ఉన్నాను కంటిన్యూస్ గా వినేటప్పుడు ఐ థాట్ ఇది ఇంత బాగుంది కదా దెన్ లెట్ ఎస్ హ్యావ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్ అనుకో నేను ఫ్యూ లైన్స్ రాసి సార్ చెప్పాను అనమాట రవి గారికి సార్ ఇలా అనుకుంటున్నాను ఇది ఇలా ఉంటాయి లిరిక్స్ ఇది అని దెన్ హీ లైక్ డిట్ దెన్ వీ కంపోస్ట్ సో దట్ ఇస్ రాగానే అది చూపించారు నేను చూస్తే ఒక సాంగ్ కూడా చూపిస్తాను రండి అందరూ చూస్తే మొత్తం ఇంగ్లీష్లో ఉంది ఇది ఏంటి సార్ అని లేదండి ఇది అనుకున్నా చిన్నది టీము బాగుంది నాకు బాగా అనిపించింది సార్ ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం యాక్చువల్లీ ఆడియన్స్కి అర్థం కాదేమో అన్నీ అర్థం అవుతాయి ఇంగ్లీష్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ తెలియదు అన్నీ అర్థం అవుతాయి అవును సెట్మెంట్ చేస్తారు అయిపోయిందా ఏంటండి చెల్లరా వాళ్ళు అసలు ఐ థింక్ ఐ వాస్ అంటే సమ్ టైమ్స్ ఐ ఫీల్ 
బ్యాడ్ ఆన్ సెట్ యాక్చువల్లీ కొంచెం అప్పుడప్పుడు హార్ష్గా ఉంటాం బట్ ఐ థింక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అండర్స్టుడ్ ఓకే ద సిచ్యువేషన్ బికాజ్ ఒకవేళ మనం ఏదైనా అన్నా కూడా బేసికలీ ఐ టాక్ అబౌట్ ఓన్లీ ద పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఐ డోంట్ టాక్ అబౌట్ ద పర్సన్ ఆర్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్ ఐ టాక్ అబౌట్ ఓన్లీ ద పీస్ ఆఫ్ వర్క్ తిట్టినా కూడా ఆ తిట్టేది ఆ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ నే తిడతాను నేను ఓకే సో అందుకని ఐ థింక్ సెట్లో జనరల్గా జరుగుతాయి అన్ని చోట్ల అందరు అందరితో బట్ వాట్ ఐ టేక్ ఫ్రమ్ రామారావు అండ్ డ్యూటీస్ సి ఇట్ చేంజ్ చేంజ్ అలాట్ సార్ ఇప్పుడు అందరికి తెలిసి ఇప్పుడు ప్యాండమిక్ ముందు స్టార్ట్ చేసిన సినిమాలు ప్యాండమిక్ తర్వాత సినిమాలు కంప్లీట్గా టోటల్ ప్యారాడైమ్ చేంజ్ మేము స్టార్ట్ మేము షూట్ చేసింది ఐ థింక్ రవి గారు మీరే అనుకుంటాం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది కదా మనమే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం ప్యాండమిక్ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ మేమే ఫస్ట్ అనౌన్స్ చేసాం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడు బాగా ప్రికాషన్స్ తీసుకొని స్టార్ట్ చేసాం దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ ఓవర్ ద టైమ్ సెకండ్ పాండమిక్ వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ రోజు ఎక్కువ రోజు ఉంది గ్యాప్ వచ్చింది దెన్ పీపుల్ మైండ్ సెట్ చేంజ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ చేంజ్ సో రామారావు ఆన్ డ్యూటీ ఈస్ సంథింగ్ దట్ విచ్ బ్యాలెన్సెస్ బిఫోర్ పాండమిక్ మూవీస్ అండ్ ఆఫ్టర్ పాండమిక్ మూవీస్ బ్యాలెన్సెస్ బోత్ సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ యూ నో వీ కుడ్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్ దట్ వే ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ పాండమిక్ పీపుల్ మైండ్ సెట్ చేంజ్ అండ్ ఇట్ ఇంక్లూడింగ్ మీ ఆడియన్స్ ఐఎమ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ కదా సో ఐ ఆల్సో నో మై టేస్ట్ చేంజ్డ్ అండ్ పీపుల్ టేస్ట్ చేంజెస్ అండ్ రాదర్ దే హ్యావ్ అపటీట్ ఫర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ కానీ వాళ్ళకి వేరే దగ్గర అలాంటి మూవీస్ దొరుకుతాయి దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ రామారావు డ్యూటీ బ్యాలెన్స్ ఇస్ బోత్ అండ్ దెన్ ఐ బిలీవ్ థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రామారావుది బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది కరెక్ట్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేది ఆడియన్స్లో మన ప్రేక్షక దేవుడు అంటున్నాయి వాళ్ళ జడ్జిమెంట్ మించింది లేదు అసలు లేదండి సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా అద్భుతమైన విజయం సాధిస్తుంది యాజ్ అ డైరెక్టర్గా మీకు హీరో తను చాలా చాలా చూసి ఉన్నాడు చాలా చూసారు సో ఆ విజయాల్లో ఇది కూడా ఒక విజయం అండ్ అలాగే బోత్ ఆఫ్ హీరోయిన్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ రామారావు అండ్ డ్యూటీ ఆ ట్వంటీ నైన్త్ కేబా డ్యూటీ చేయడానికి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్